ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டுடே சமையல் இன்னைக்கு நம்ம டுடே சமையலில் முட்டை இல்லாமல் ஓவன் இல்லாமல் பேனில் இல்லைன்னா கடாயில் எப்படி ஒரு எம்மியான கிரீமியான சாக்லேட் கேக் ரொம்ப டேஸ்டியாக ரொம்ப குயிக்காக ரெடி பண்ணலான்னு தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதை இப்போ எப்படி செய்கிறது நம்ம பார்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் முதல்ல ஒரு மிக்சிங் பவுல் ஒன்று எடுத்துக்கலாம் அது மேலே இந்த மாதிரி ஒரு சல்லடு ஒன்று வச்சிடலாம் இப்போ இதில் ஒரு கப் போல் மைதா மாவு சேர்த்துக்கலாம் அடுத்ததாக அரை கப் போல் சக்கரை மிக்சியில் பொடி பண்ணி எடுத்துருக்கா அதையும் இது கூட சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் ஒரு கால் கப் போல் கொக்கோ பவுடர் சொல்லக்கூடிய அந்த சாக்லேட் பவுடர் அது வந்து சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கடுத்து தான் ஒரு டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் அடுத்தது அரை டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா இப்போ இதை நம்ம இந்த சல்லடியை யூஸ் பண்ணி சளிச்சு எடுத்துடலாம் இப்போ இதை நம்ம ஒரு தடவை நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் இப்போ இது இருக்கட்டும் அடுத்து தான் வேற ஒரு மிக்சிங் பவுல் ஒன்று எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதில் ஒரு கால் கப் போல் கண்டன்ஸ்ட் மில்க் எடுத்துக்கலாம் அடுத்து தான் ஒரு கால் கப் போல் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்றைக்கி சன்ஃப்ளவர் ஆயில் தான் சேர்க்குறேன் அதுக்கப்புறம் அரை கப் போல் காய்ச்சாத பால் வந்து சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை நம்ம நல்லா ஒரு தடவை கலந்து விட்டுடலாம் இதில் நீங்கள் வேணும்னா எண்ணெய்க்கு பதிலாக பட்டர் பயன்படுத்திக்கலாம் கால் கப் போல் பட்டர் பயன்படுத்திக்கோங்க அது இன்னும் ரொம்ப சாஃப்டாக வரும் நிறைய பேர் பட்டர் இல்லை எண்ணெயை பயன்படுத்தி செஞ்சு காட்டுங்கன்றதுனால நான் இன்றைக்கி எண்ணெயை பயன்படுத்தி செய்கிறேன் இப்போ இது நல்லா ஒன்றோட ஒன்று மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா பீட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதை நம்ம ஏற்கனவே ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க பவுடரில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துட்டு கட்டி இல்லாமல் நல்லா ஸ்மூத் பேஸ்ட்டாக கரைச்சி எடுத்துக்கங்க எக்கறதும் கொண்டும் கட்டி இருக்கக்கூடாது அந்த மாதிரி நல்லா பீட் பண்ணி இந்த மாதிரி ஸ்மூத் பேஸ்ட்டாக எடுத்துக்கங்க நிறைய பேர் கேட்டாங்க பீட்டர் யூஸ் பண்ணி இந்த இடத்துல நம்ம யூஸ் பண்ணலாமான்னா பீட்டர் யூஸ் பண்ண வேணாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் பயன்படுத்திக்கங்க இன்றைக்கி நம்ம ஒரு சின்ன கடாயில் மூணு லேயர் வந்து ரெடி பண்ண போகிறோம் அதனால் இந்த மிக்சரை வந்து என்ன பண்ணலான்னா ஒரு மூணு கப்பில் ஈவனாக வந்து நம்ம பிரித்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு அரை கப் போல் எல்லாத்துலேயும் வந்து எடுத்துக்கிறேன் அப்புறம் மறுபடியும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நான் வேறு ஒரு பவுலில் அப்படியே மாற்றிக்கிறேன் ஸோ இப்போ மூணு கப்லேயுமே ஈக்குவல் அளவுகளில் இருக்குது அது இப்போ இது ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்து தான் இதை நம்ம ஒரு கடாயில் வந்து ஊற்ற ஆரம்பிச்சிடலாம் நான் இன்றைக்கி இந்த மாதிரி சின்ன கடாயை தான் எடுத்துருக்கேன் வீட்டில் நீங்கள் பேன் இருந்துச்சுன்னா கூட பயன்படுத்திக்கலாம் பேன் ரொம்ப அகலமாக இல்லாமல் இந்த மாதிரி சின்னதாக உள்ளே வந்து இந்த மாதிரி சின்ன சர்க்கிள் மாதிரி தெரியுது பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கிறதா பார்த்து பயன்படுத்திக்கோங்க எதுக்காக சொல்கிறேன் அப்படின்னா என்கிட்ட அந்த ரவுண்ட் ஷேப்பில் இருக்கக்கூடிய கேக் கட்டர் இல்லை அதனால் நான் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டால் எனக்கு ஒரே சைஸில் ஈவனாக கிடைக்குன்றதுக்காக நான் எடுத்துக்கிட்டேன் உங்ககிட்ட சப்போஸ் கட்டர் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அகலமான பேனில் கூட ஊற்றிக்கணும் ஊற்றிக்கலாம் ஆனால் மேக்ஸிமம் நான்ஸ்டிக் பேன் பயன்படுத்துங்க இப்போ இதில் கொஞ்சமாக எண்ணெயை வந்து கிரீஸ் பண்ணிடலாம் வேணும்னா பட்டர் கூட கிரீஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் அந்த ஒரு கப் மாவு மூணாக பிரித்து வச்சோம் இல்லையா அதில் ஒரு கப் மாவு மட்டும் ஃபஸ்ட்டு சேருங்க சேர்த்துட்டு இந்த மாதிரி கடாயை நல்லா வந்து இந்த மாதிரி தட்டி விட்டுக்கிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அழகாக ஸ்ப்ரெட் ஆகி அந்த ரவுண்ட் ஷேப் உள்ளே இருக்கு இல்லையா அது வரைக்கும் கரெக்டாக வரும் ஈவனாக வர மாதிரி நல்லா இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதை நம்ம மூடிடலாம் ஸ்டவ்வு கம்ப்ளீட்டாக சிம்மில் இருக்கணும் எக்கறதை கொண்டு மீடியம் ஃப்ளேம்லேயோ இல்லை ஃபாஸ்ட்லேயோ வந்து வச்சுருக்கணும் இப்போ இது இருக்கட்டும் கரெக்டாக வேகிறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் எடுத்துக்கோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மேலே நல்லா சின்ன சின்ன பபுள்ஸாக வர ஆரம்பிச்சிடுச்சு பாருங்கள் இந்த மாதிரி வந்து பபுள்ஸ் வந்துருக்கணும் இப்போ இதை நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம் இப்போ இதை நம்ம கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக திருப்புங்க அதாவது நல்லா கம்ப்ளீட்டாக மேலே பபுள்ஸ் வந்த பிறகு திருப்புங்க இல்லைன்னா வந்து ரெண்டாக உடஞ்சிடும் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்து திருப்பி விட்டுருங்க இப்போ திருப்பி விட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மட்டும் இருந்தால் போதும் நிறைய நேரம் வேண்டாம் இப்போ ரெண்டு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு இதை நம்ம வேறு ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிடலாம் இப்போ இந்த மாதிரி நடுவில் கொஞ்சம் கீரல் மாதிரி இருக்கும் அதை பற்றிலாம் ஒன்றும் கவலை வேண்டாம் அது அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு சாஃப்டாக வந்திருக்குன்னு அர்த்தம் அடுத்ததான் அதே கடாயில் மறுபடியும் நம்ம இன்னும் ரெண்டு கப் வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை நம்ம ஊற்றிக்கலாம் ஆனால் எக்கறந்த கொண்டும் க்ரீஸ் பண்ணாமல் ஊற்றாதுங்க எண்ணெய் கொஞ்சம் க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு ஊற்றுங்க அதே மாதிரி ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அந்த மாதிரி சிம்மில் வச்சு பண்ணுங்கள் நல்லா வேக விட்டு எடுங்க வேக வேகாமல் எடுத்திங்கன்னா கேக் வந்து நல்லா இருக்காது உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பண்ண வரல அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு ஸ்டிக்கு கூட வச்சு அதை வந்து நம்ம உள்ளே தள்ளி விட்டு பார்க்கலாம் மாவு வெந்துருச்சா இல்லையான்னு கூட நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் இப்போ மூணு லேயருமே ரெடி பண்ணியாச்சு அடுத்ததாக அதே பேன்லேயே நம்ம சுகர் சிரப் கொஞ்சம் ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு
இப்ப நான் இன்னைக்கு எலக்ட்ரிக் பீட்டரை யூஸ் பண்ணி தான் வந்து பீட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் உங்ககிட்ட எலக்ட்ரிக் பீட்டர் இல்லை அப்படின்னா நம்ம நார்மலா வந்து ஹேண்ட் பீட்டர் வீட்டில் வச்சிருப்போம் இல்லையா அதை கூட நீங்க பயன்படுத்திக்கலாம் ஆனா என்ன அப்படின்னா அந்த அந்த மில்க் பவுடரும் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த பாலும் வந்து ரொம்ப சில்லுன்னு இருக்கணும் நீங்க ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஒரு அதாவது கலந்துட்டு நான் அந்த ஏற்கனவே ரெடி பண்ணோம் இல்லையா அதை கலந்துட்டு ஒரு தடவை ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் வச்சுட்டு அதே கூலோட நீங்க என்ன பண்ணுங்கன்னா அந்த ஹேண்ட் பீட்டரை வச்சு பீட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு பத்து நிமிஷத்துல இந்த மாதிரி வந்து ஒரு கிரீமியா வந்து கிடைக்க ஆரம்பிச்சிடும் இப்ப இந்த மாதிரி நல்லா ஃபோமிங் வர ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் இதுல ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் போல கொக்கோ பவுடர் சேர்த்துக்கங்க சேர்த்துட்டு மறுபடியும் பீட் பண்ணுங்க இப்ப பாருங்க நல்ல ஒரு ஃபோமிங்க நல்ல கிரீமியா வர ஆரம்பிச்சிடுச்சு இப்ப இதுவும் நம்ம எடுத்து எட்ட வச்சிடலாம் இப்ப நம்ம அடுத்ததா கேக் ரெடி பண்ண வேண்டிதான் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு லேயர் ஒன்று எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஒரு நீட்டான பிளேட்டை எடுத்துக்கங்க ஒரு லேயர் ஒன்று எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதுல கொஞ்சமா சுகர் சிரப்பை வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணிடலாம் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் போல சேருங்க இந்த சுகர் சிரப்பு நல்லா உங்களுக்கு ஒரு சாஃப்டை கொடுக்கும் அந்த கேக்கு நல்ல ஒரு ஸ்வீட்டை கொடுக்கும் இப்ப இதுல ஒரு மூணு டீஸ்பூன் போல நம்ம வச்சிருக்க அந்த கிரீம் வந்து அப்ளை பண்ணிடலாம் அந்த விப்டி கிரீம் ஃபுல்லா அப்ளை பண்ணுங்க அப்புறம் மறுபடியும் ஒரு லேயர் மேல வைங்க மறுபடியும் சுகர் சிரப்பை அப்ளை பண்ணுங்க மறுபடியும் கிரீம் அப்ளை பண்ணுங்க அப்புறம் மறுபடியும் ஒரு லேயர் வைங்க மறுபடியும் வந்து அந்த சுகர் சிரப்பை அப்ளை பண்ணிட்டு அந்த கிரீம் அப்ளை பண்ணுங்க அதுக்கப்புறமா சுத்தியும் வந்து அந்த கிரீமை நல்லா ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடுங்க இதில் இன்னும் நிறைய உங்களுக்கு நிறைய டெக்கரேஷன்ஸ் ஐடியா இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் எவ்வளோ என்ன வேணா பண்ணிக்கலாம் இதில் மேலே வந்து நான் இன்றைக்கி கொஞ்சமாக சாக்லேட் சிரப் வந்து ஊற்றுறேன் இல்லைனா நீங்கள் டார்க் சாக்லேட் இருக்குல்ல அதை கூட மிக்சியில் பொடி பண்ணிவிட்டு மேலே வந்து ஃபுல்லாக வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம் சைடில் ஃபுல்லாக ஒட்டி விட்டுக்கலாம் அது கூட இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு அப்புறம் உங்ககிட்ட கட்டர் இருந்துச்சு அதாவது ஸ்கொயர் ஷேப்பில் கட்டர் இருந்துச்சுன்னா இல்லைன்னா ரவுண்ட் ஷேப்பில் கட்டர் இருந்துச்சுன்னா கூட நீங்கள் அழகாக கட் பண்ணிக்கலாம் அதாவது ஃபஸ்ட்டு லேயர் மட்டும் வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த லேயர் மட்டுமே நீங்கள் ஒன்று ஒன்றா கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி டெக்கரேஷன் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா இன்னும் நல்லா ரவுண்ட் ஷேப்பில் பார்க்குறதுக்கு லுக்காக இருக்கும் நீங்களே உங்கள் வீட்டில் பர்த்டேக்கு அந்த மாதிரிலாம் நீங்களே ரெடி பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப அருமையாக வரும் இது இந்த கேக்கை நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருந்து ஒரு அஞ்சு நாளைக்கு கூட சாப்பிட்லாம் அப்புறம் நான் இன்னைக்கு கொஞ்சமா கிரீம் இந்த மாதிரி ஒரு கவர்ல போட்டுட்டு சைட்ல வந்து சிசரால கட் பண்ணிட்டு கார்னர்ல சின்ன சின்ன பூ மாதிரி அப்படியே கொண்டு வர ரொம்ப எனக்கு டெக்கரேஷன் பண்ண வராது ஸோ எனக்கு ஏதோ எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு நான் பண்ணியிருக்கேன் உங்களால நிறைய உங்களுக்கு நிறைய ஐடியாஸ் இருக்குன்னா நீங்க நிறைய பண்ணிக்கிங்க ரொம்ப அருமையா இருக்கும் டேஸ்ட் வந்து சான்ஸே இல்லை அந்த அளவுக்கு சூப்பரா இருக்கு ஆஹ் இதை நம்ம இப்ப உங்களுக்கு நான் வெட்டியே காமிக்கிறேன் பாருங்க இப்ப பாருங்க எந்த அளவுக்கு சாஃப்டா கத்தி உள்ள இறங்குது பாருங்க ரொம்ப ரொம்ப அருமையா இருக்கும் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்கும் அந்த சுகர் சிரப்பை கொஞ்சம் நிறையவே விடுங்க அந்த மாதிரி கேக் செய்யும் போது கவனிச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் நெ நிதானமாக செய்யுங்க நிதானமாக நல்ல கேக் வெந்து வந்துச்சுன்னா ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் நீங்கள் மறக்காமல் கட்டாயம் ட்ரை பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு மறக்காமல் என கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மேலும் இது போன்ற டேஸ்ட்டி ரெசிபிளுக்கு டுடே சமையலில் இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் இருந்தீங்கன்னா உடனே சப